。大家好，今天我们要做芋头糕。芋头糕是我们特别喜欢的一款粤式糕点。那去酒楼喝茶，我们通常都会点。在家里做的话，做法也非常的简单。但是和酒楼不同的是，我们自己在家里做芋头糕，我们可以自己选择往里面添加许多非常美味的海产。那它的做法非常的简单，我们一起来看看怎么做吧。今天准备了一些海产。有三十克左右的海米，有三十克左右的瑶柱，这些干货的分量可以根据自己的喜好酌情的增减。先洗洗这些干货，然后用五百毫升的水来浸泡它们。我这里的芋头去掉皮之后，它的重量大约在六百五十克。我们先来处理一下芋头，芋头有一部分要切成块，小块，另外一部分要切成丝。当然，我们不是用手切丝，我家里有一个非常好用的工具，我会用工具来刨丝。我们先取一块小块的切成丁状。大约是切成一立方厘米的小块铺平之后拿走它上锅蒸，另外一块切成大块。大概不到一分钟的时间，就完全切成芋头丝。这个丝非常的均匀，这个工具简直就是厨房神器。剩下一些大块的，我们只能是手动把它切成丝。通常在酒楼里面吃的芋头糕，包括萝卜糕也一样，你吃到的都是非常粉粉的那种感觉。第一，他们是把芋头全部都碾碎了，所以你吃到嘴巴里面只有那种软软的、粉粉的感觉。第二，他们加了很多的粉进去。那我们今天的芋头的处理方法，第一是用机器把它刨成丝，那么你在吃的时候也可以吃到那种软软嫩嫩、粉粉的感觉。第二，我们有一部分是用来切成小粒的，那么你吃的时候就可以吃到两种不同的口感，嗯，这样可以提升它口感的丰富度。我还会用到一根腊肠。但是这个腊肠我会把它的肠衣给剥掉，所以我们需要一个碗，取一根腊肠出来，加开水浸没腊肠，大约蒸了十五分钟。如果筷子可以很容易的搓进去，你可以感觉到芋头已经变得很糯了，就可以关火。我们摆在一边等火再用。瑶柱泡到用手可以非常容易把它捏碎，我们就可以切。在此之前，我们要将它们的这些水给滤出来。切碎之后，摆回碗里。腊肠经过浸泡，肠衣发白。这个时候，它的肠衣非常容易可以剥离下来，然后把它切成小丁。我们还需要一百三十克的粘米粉，还有五十克的淀粉，先给它们过个筛。加入刚才泡过瑶柱和海米的水，大约在量杯的底下留一百毫升。我们给它搅拌均匀。接下来我们要用到炒锅，锅里面放适量的油，放入虾米跟瑶柱，中高火爆香。嗯嗯等到瑶柱和虾米在锅里面噼噼啪,啪啪跳的时候，就可以把腊肠放进来。
下墙炒到一定程度，你会看到锅里面升起了许多白烟。这时候我们可以把芋头丝放进来。翻炒均匀之后，可以加入半茶匙的盐、一茶匙的五香粉、一茶匙的糖，继续翻炒，然后加入我们剩余的这些泡过海米和熬住的水。然后我们还要再往里面再加半碗水，然后用小火焖熟它，焖到芋头丝变软。等里面的水分基本收干了之后，我们就可以把刚才蒸熟的芋头粒给放进去。翻炒均匀之后，可以将粉浆倒进来。倒进来之前，记得要搅拌均匀，然后翻拌均匀，收干。完全拌匀了之后，你感觉到很大的阻力。这时候我们就可以上锅蒸。我们需要在模具底上刷一些油防脏，这样到时候比较容易脱模抹平之后上锅蒸，大火蒸一个小时十五分钟。如果你不是竹蒸笼的话，需要在盖子上面包一块布，这样可以防止水滴到你的芋头糕上面，或者就是在你的芋头糕的模具上面盖一个大的盘子，或者是包上耐高温的保鲜膜。芋头糕在锅里要蒸的时间比较长，但是这个等待完全是值得的。那我通常是晚上的时候我会做这些糕点，因为确实准备的时间挺长的。那我就留在锅里面等它自然的放凉，第二天早上就可以拿出来切件，然后放到锅里面去煎。昨天晚上蒸完之后，我就把它留在锅里自然放凉。你看它早上起来，它已经是有一点点脱模的状态了。我们现在就可以比较容易把它拿出来今天我们的早餐就是煎芋头糕，锅里需要加多一点油，我们就放在锅里面煎到底面焦黄色。煎过之后的芋头糕，表面金黄酥脆，里面却是非常的暖糯香甜。海鲜干货和腊肉让这个芋头糕的口感更加的丰富，非常的好吃，非常推荐大家在家里也试一试。以上就是我们芋头糕的做法，感谢大家的观看，我们下一次再见，拜拜。